கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சமீபத்தில் சந்திராயன் இரண்ட நிலவிற்கு அனுப்பி ஒட்டுமொத்த நாடுகளே திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரோ அத்தகைய இஸ்ரோ மாதிரியான விண்வெளி ஆய்வு மையங்களாகட்டும் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையங்களான நாசா போன்ற இடங்களில் வேலை செய்யணும் அந்த இடங்களில் நானும் ஒரு விஞ்ஞானியாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை பெரும்பாலானவர்களுடைய மனதில் இருந்திருக்கும் அப்படி அந்த ஆசை இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன படிக்கணும் அதற்கான வாய்ப்புகளை எப்படி தேடி செல்லணும் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் குறித்து தான் இன்றைக்கி இந்த கல்லூரி காலம் நிகழ்ச்சியில் பேச இருக்கிறோம் இதற்காக நம்மோடு மெட்ராஸ் ஐஐடியின் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ் அண்ட் பேராசிரியரான டாக்டர் எஸ் ஆர் சக்கரவர்த்தி இருக்காங்க நீங்களும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுனாலும் எங்ககிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் நான் வந்து சந்திராயன் இரண்டுலேருந்து தொடங்கினேன் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா விக்ரம் வந்து ஒரு பக்கம் அந்த கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கலனாலும் அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து விக்ரம் கிட்டக வர்றதா ஒரு செய்தி இருக்கு அதனுடைய நிலை இன்னைக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத பேசலாம் அதுதான் அன்னி அன்னி தேதியில் அந்த விக்ரம் லேண்ட் ஆகும்போது என்ன எக்ஸாக்டாக நடந்ததுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரியாத நிலையில் அப்படியே விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்பு கொள்ள முயல் முயல்வோம் முயல்வோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் கூட விரைவில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து விக்ரம் வந்து விக் அந்த ஐஆர் கேமரா மூலமாக படம் எடுத்தது அதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த விக்ரமோடைய நிலைமை என்னன்னு சொல்லிட்டு புரிய வந்தது விக்ரம் லேண்டர் வந்து இன்டாக்டாக இருந்தது ஒன்றும் அது சேதமடையலை ஆனால் அது கொஞ்சம் கவிழ்ந்திருந்தது அதுக்கு அதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது இப்போது அதை நம்ம இன்னும் குறிப்பாக நல்ல துல்லியமாக படம் எடுக்கலாம் அப் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது அதை வச்சு பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நமக்கு என்ன எக்ஸாக்டாக அப்போ அதற்கான அந்த புகைப்படங்கள் இன்றைக்கு வெளிவரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒரு பரம் இருக்க இந்த மாதிரியான ஒரு சாதனை இது வந்து வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது இந்த சந்திராயன் விண்கலம் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை தொடர்ந்து இஸ்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மாதிரியான இடங்களில் வேலை பார்க்குறது அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் மிக மகத்தான விஷயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நான் நான் ஐஐடி மெட்ராஸில் இப்போ பேராசிரியராக இருந்தால் கூட இந்த இஸ்ரோ ஊழியர்கள் கூட நிறைய பழகியிருக்கேன் நான் ஏன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களோட இந்த குறுக் குறிக்கோள் கொண்ட மனப்பான்மைன்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது அவங்களோட வாழ்க்கையே அவங்க அது ஒரு மாதிரி செதுக்கிடுது அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு குறிக்கோள் கொண்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுடைய அணுங் அணுகுமுறை எல்லாமே ஒரு நல்ல தீ தீர்ந்து ஆலோ ஆலோசிக்கக்கூடிய மாதிரியான இருக்கும் அதனால் யாராவது இஸ்ரோவில் போய் வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அப்போ என்ன மாதிரியான படிப்புகள் அப்படின்றத வந்து ஆரம்பிக்கும் பல விதமான படிப்புகள் ஏன்னா இஸ்ரோ இப்போ ஸ்பேஸ் இப்போ ஸ்பேஸ் சம்மந்தமாக படிக்கணும்னா உடனே ஸ்பேஸ் தான் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட விஞ்ஞானிகள் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் சயின்டிஸ்ட்னு ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க ஸோ இன்ஜினியர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகட்டும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகட்டும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஆகட்டும் எல்லா எல்லா இன்ஜினியர்ஸுக்கும் அங்கே வந்து வேலை இருக்குது இப்போது ஒரு ராக்கெட் இங்கேருந்து போகணுன்னா எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும் மெக்கானிக்கல் சேர்ந்துருக்கும் அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும் கெமிக்கல் இருக்கும் ஏரோ ஏரோஸ்பேஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து நேவல் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு நான் வந்து இதில் இஸ்ரோவில் சேரலாமான்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்னி தேதியில் முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் ஆனால் அந்த முக்கியமான சில இன்ஜினியரிங் இருக்குது இல்லையா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகட்டும் மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் ஏரோஸ்பேஸ் மெட்டலர்ஜி மெக்கே மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஓரளவுக்கு சிவில் கூட சொல்லலாம் நிறைய சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட அவங்க செய்கிறாங்க இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸில் வந்து இஸ்ரோவில் வேலை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது சயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் இப்போது முக்கால்வாசி இன் இன்னி தேதியில் வந்து வெறும் இந்த இலகலை பட்டம் மத் பட்டம் மத் மட்டும் படித்தா போத போத மாட்டேங்குது முதுகலை வரைக்கும் போக வேண்டியிருக்கு ஸோ முக்கால்வாசி எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு அதிலே இப்போ நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு அந்த மாதிரியான டிசிப்ளி பல தரப்பட்ட துறைகள் கூட வாய்ப்பு வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர இணைப்பில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க நான் சுகன்யா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த படிப்புகளை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் எதுவும் இருக்குதுங்களா சின்ன வயசுல இருந்து சரிங்கம்ம
கல்வியும் அந்த முறையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்க ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸில் வேலை செய்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் கனவு காணும் ஒரு அபிலிட்டி ஸோ அந்த கனவெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்லலாம் காண ரொம்ப விடுறதில்ல ஸோ அதை நீங்கள் வீட்டில் வந்து பசங்களை வந்து ஊக்குவித்து நல்ல சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பார்க்க சொல்லுங்கள் ஸ்பேஸை பற்றி நிறைய கற்றுக்க சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒம்பதாம் கிளாஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ ஒம்பதாம் கிளாஸுக்கு அப்புறம் நம்ம நாட்டில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முத முதல்ல வந்து ஐஐடிக்குள்ளே நம்ம கால் எடுத்து அடி எடுத்து வைக்கலாமா அதுதான் முக்கால்வாசி பசங்களுடைய குறிக்கோள் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஐடிஸ் தான் இப்போ வந்து முக்கியமான இன்ஜினியரிங் கல்லூரியாக அமையுது நம்ம நாட்டில் ஐஐடியில் போய் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் பிடெக் ப படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு ப பல அது ஒரு பெரிய படி படியாக அமையும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு இருக்குது அதுதான் முக்கியமாக படிக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டமான பரீட்சை உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான பரீட்சை அதுக்காக நிறைய பேர் போராடி படிக்கிறாங்க அவங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாறு லட்சம் பேர் இந்த பரீட்சை எழுதுகிறாங்க அதுக்கு நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய பேர் இதுக்கெல்லாம் கோச்சிங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வேறு வழி இல்லாமல் அப்படி தான் அப்படி தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு இது கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் ஆனால் அதில் அதில் நீந்தி புறப்பட்டு வரக்கூடிய பசங்க பார்த்திங்கனாக்கா நிறையா ப்ராப்ளம் சால்விங் அபிலிட்டிஸ் எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் அதை எப்படி நம்ம வந்து நுண்ணி நுண்ணி நுண்ணிப்பாக கண்டு கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்கள அதில் நல்லா தேடிடுறாங்க அதிலேருந்து தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு தான் பிடெக் முதல்ல பிடெக்குக்கு அப்புறம் தான் மிச்சத்தெல்லாம் பற்றி யோசிக்கணும் ஸோ பிடெக்லேருந்து நீங்கள் வந்து எம்டெக் படித்தாலோ இல்லை பிடெக்லேருந்தோ டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பேஸுக்கு போகக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சில வீடியோஸ் இதை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் பெற்றோர்கள் என்ன மாதிரி வந்து பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் அது சார்ந்த புத்தகங்கள் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னே பார்த்திங்களா முதல்ல வந்து நம்ம இந்த கனவு காணக்கூடிய ஒரு ஊக்கம் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன கேட்டால் நிறைய சினிமா பார்க்கணும் எந்த மாதிரியான சினிமானால் நம்ம சாதாரண சினிமா இல்லை இந்த ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வர மாதிரியான சந்திரனுக்கு போகக்கூடிய போயிட்டு வரக்கூடிய சினிமா இருக்குது ஹாலிவுட் படம்லாம் நிறையா இருக்குது மார்ஸுக்கு போகக்கூடிய ஹாலிவுட் படம்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஊரே இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போது இந்த மிஷன் மங்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று எடுத்தாங்க அந்த மாதிரி தமிழ்லேயே ஏதாவது எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் முதல்ல படத்தை பார்க்க அலோவ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது இதே போல் நிறைய புஸ்தகங்கள் இருக்கும் கதை புஸ்தகங்கள் என்ன நடந்தது யாரோ ஒருத்தர் போய் இங்கேருந்து இப்போ செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் இறங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க முனைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் அதில் ஏதாவது ஒரு தவறுதல் நடக்கும் அதுலேருந்து அவங்க உயிர் தப்பி வரதே பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரிலாம் அதில் கொஞ்சம் ட்ராமா கிளைமேக்ஸ்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் படிக்கலாம் யூடியூப் நிறைய இருக்குது இது பார்த்து இது இது மாதிரி இன்டர்நெட்டில் ஃபுல்லாக நிறைய இருக்குது நிறைய லெக்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்தில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுவே அந்த இப்போ இப்போ யூடியூப்லாம் வந்து அதுவே உங்களுக்கு சொல்லும் அடுத்த இது பாருங்கள் அது அடுத்தது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நான் இப்போ பெற்றோர்கள்னால் வந்து ரொம்ப அதுக்குள்ளே பசங்க மனசு செலுத்தாமல் இருக்கணும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பேசிக்காக ஸ்கூல் கிளாஸில் நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ஒழுங்காக படிக்கக்கூடிய திறன் இருக்கணும் அந்த அதில் ஆர்வம் இருக்கணும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இதை நம்ம படிக்கிறதுலாம் வேஸ்ட்டியா நம்ம ஆசிரியர்கள்லாம் ஒன்றும் ஏதோ சும்மா சின்னதாக விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ 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 நான் ரகமாக நான் கொண்டுனா நான் வந்து முதல்ல சரிகம பத்து நிமிஷம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி நீங்கள் வந்து மியூசிக் கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவங்க சரிகம பத்து நிமிஷம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க எனக்கு ரகமான் பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா வராது ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துமே பேலன்ஸ் பண்ணி இதுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் இது சார்ந்த துறைகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஐஐடி மாதிரியான இடங்கள் அதுக்கப்புறம் ஐஐடி இல்லைன்னா மற்ற இன்ஜினியரிங் காலேஜுகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ஐடி இருக்குது இப்போ பல பல இன்ஜினியர் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போனாலும் தங்களுக்கு <laughs> எப்படி தாங்களே தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூட்டை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇஇ தேவை அதில் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇஇ தான்
இப்போ இந்த இடத்துல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான துறைகள்லாம் அங்கே வந்து வழங்கப்படுது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குறிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரோ தங்களுக்கு வேண்டிய மா வேண்டிய துறைகளை தான் அவங்க வந்து அதில் பயிற்சி அளிக்கிறாங்க ஏரோஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்குது ஏவியானிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஏரோஸ்பேஸ் சார்ந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கு இப்போ தான் ஏவியானிக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை தவிர சில சயின்ஸ் டிகிரிஸ் வச்சுருக்காங்க ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிகிரி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதல் அதெல்லாம் படித்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஸ்பேஸில் போயிடலான்ற மாதிரி அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி உங்களுடைய வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் ஐஐஎஸ்டி டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த பல்கலைக்கழகம் அதாவது மத்திய அரசனுடைய இந்த கல்வி நிறுவனம் வந்து குறிப்பாக இஸ்ரோவில் இஸ்ரோவால் நடத்தப்படுகிறது இஸ்ரோவுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக கொடுக்கப்படுது இல்லையா இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறவங்களா அவங்க இஸ்ரோ அப்படியே எடுத்துப்பாங்க டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மாங்கிருக்கும் <laughs> 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 சரிங்கம்மா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் அடுத்த நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் சரி இப்போ ஏரோஸ்பேஸ்ல ஒர்க் ஒர்க் பண்ணணும் ஐ மீன் இஸ்ரோல ஒர்க் பண்ணணும்னா லைக் யூ ஹாவ் டு பி கம்ப்யூட்டர் கிராஜுவேட் எடுக்கிறாங்களா இல்ல பிசிக்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் கிராஜுவேட்ஸ் யார மெயினா எடுப்பாங்க லைக் ம் சரிங்கமா வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா நோ சரிங்கமா அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு ஹவ் இஸ் இட் இன் இன் இஸ்ரோல ஏதாவது வேல இருக்கா சரிங்கமா அந்த நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் இந்த இருவருக்கும் நம்மளுடைய பதில் கொடுத்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் 2 முடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஏரோஸ்பேஸ் படிக்கணும் அப்படினா யூஜி மட்டும் போதுமா பிஜி தேவையா அப்படிங்க கேட்டிருக்காங்க So, ISRO, uh, ISRO government organization, அவங்க அவங்க எப்போ அவங்களுக்கு ஆள் தேவையோ அப்போ தான் அவங்க எடுப்பாங்க அது மோ அதுக்கும் வந்து அவங்க பரீட்சை வைப்பாங்க அது ஃபில்ட்ரேஷன் மெக்கானிசம்லாம் இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே அவங்க வந்து ஆள் எடுப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு குறிப்பான பிரச்சனை இருக்குது அங்கே ஸோ இவங்க இந்த குறி குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த இப்போ நேயர் கேட்டார் கேட்டாங்க இல்லையா அவங்களுடைய மகன் படித்து முடிக்கும் பொழுது அந்த முடிக்கும் தருவாயில் இஸ்ரோவில் வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா அப் அந்நி தேதியில் நம்ம இஸ்ரோவில் நுழைய முடியாது அப்போ அடுத்த கட்டம் எப்போ அது வருமோ அப்போ அதுக்காக நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும் அப்போ சாதாரணமாக பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த டிகிரி எடுப்பு பண்ணி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைனா வேற எங்கேயா வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் கூப்பிடும்போது அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணி சேர்றது அவங்க இது பேச்சுலர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க பிடெக் பண்ணாலே போதுன்ற மாதிரியும் அதுக்கும் எடுக்கிறாங்க எம்டெக் பண்ணால் அதுக்கும் ஒரு தகுதி அதிகமாக ஒரு ஒரு லெவல் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க முக்கால்வாசி வந்து பிடெக்கும் எம்டெக்கும் தான் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அதுக்கு மேலே படி படித்தா கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகிடும்